Bine v-am găsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Dacă în episodul trecut am vorbit despre profilul moral al tiranului, azi vom încerca să înțelegem cum tiranul aspire la slava lui Dumnezeu. Prima întrebare ce mi-a fost adresată la o întâlnire cu grupul de liceeni cu care am dezbătut tema despre tiranie sună astfel. Domnule profesor, nu e așa că tiranul trebuie să fie un om foarte orgolios ca să-și convingă poporul care întotdeauna dreptate? Da, dragi mei, liderul cu înclinații tiranice este un om plin de trufie și orgoliu, afectat de beția puterii, care crede că e singurul ce deține adevărul, de aceea insistă să-și impună punctul de vedere cu orice preț chiar cu prețul suferinței altora, pentru că nu suportă să fie contrazis. Este exclus să-l auzi pe un tiran recunoscându-și public greșelile, acceptând criticile sau sfaturile altora, participând la o dezbatere deschisă și sinceră pe o anumită temă. În staful tiranului vor fi întotdeauna doar oameni lingușitori, slugarnici și fricoși care pun interesul mai presus de valorile morale și lege, oameni fără personalitate, care nu au curajul să-l contrazică, manifestându-se împreună ca un cor de lăudători. O tânără din grupul mai sus amintit a intervenit în dezbatere, propunând să mai zăbovim puțin asupra moralității tiranului. Spre deosebire de unii împărați romani care își permiteau să se destrăbăleze în public, am impresia că tiranii moderni vor să pară exemple de moralitate. Am dreptate, domnule profesor, mă întrebă tânăra. Dragii mei, tiranul vrea să pară model de moralitate. Dar dacă privești la viața lui, la viața din spatele măștii afișate în public, Constați că în fapt el ignoră standardele morale. Pentru a-și atrage sprijinul oamenilor credincioși, liderul cu tendințe despotice se declară publicul mare susținător al religiei. Vorbește cu patos despre valori și standarde morale, dar nu se împiedică în ele pentru a realiza prin orice mijloace scopul și interesul politic, planurile sale faraonice, potrivnice lui Dumnezeu. Solomon ne atrage atenția în capitolul 10 din Eclesiastul că oamenii necredincioși, le spune el nebuni, sunt un real pericol public atunci când sunt aleși în dregătorii, pentru că sunt mulți capabili să facă nedreptăți, să se creadă mici Dumnezei, să ne socotească interesele semenilor Urmărim propriile interese, să conducă în mod despotic, fiind lipsiți de respect pentru divinitate și pentru aproapele. Problema este, de fapt, în noi, în oamenii simpli, chemați la vot, în relația pe care o avem cu Dumnezeu și cu semenii, în standardele morale și criteriile după care ne alegem conducătorii. Nu mai este la modă să fii un bun familist pentru a deveni lider la nivel central sau local. Așa că întâlnim tot mai des în tot mai multe țări și organizații lideri divorțați, cu amante, implicați în scandaluri cu femei de moravri ușoare, amante promovate în diverse poziții publice, oameni care vorbesc despre valorile morale divine pe care nu le respectă în viața privată. Domnule profesor, cum descrii în ta relația unui tiran cu divinitatea? M-a întrebat unul dintre tinerii liceeni, care pe parcursul întâlnirilor noastre părea sincer preocupat de valorile morale divine. Dragii mei, tiranul este un rob al istoriei. Nu crede în divinitate, dar iubind Conceptul de a tot puternicie râvnește la poziția de Dumnezeu, adică de stăpân absolut în împărăția sa. De aceea tiranul încearcă să transfere experiența absolutului 
în politică absolutistă. Tiranul crede că îi se cuvine locul și rolul de ales al Domnului pe pământ. Ba desori afirmă, răspicat, aici eu sunt Dumnezeu. El fără puțin câte puțin din slavă lui Dumnezeu. Apoi crede că este normal să-i se cânte slavă conducătorului iubit. Când tiranul de buzna în panteonul religios, așteptând să-i se dea slavă ca unui zeu, e un semn clar de nebunie, căci în trufia sa bolnăvicioasă. Nu se mai mulțumește doar cu hiperbolizarea calităților sale și cu titlurile oferite de către lingușitori. Împărații divini ai Romei antice se îmbătau cu titluri care sugerau nemurirea, ciupind din în nimicnicia lor din slava lui Dumnezeu. Sute de mii de creștini au fost martirizați în Imperiul Roman în timpul celor zece baluri de prigoană pentru simplul motiv că au refuzat să respecte cultul împăratului, să se închine și să le aducă jertfă acestor împărați ca și zeilor. Acești împărați nu înțelegeau că puterea tiraniei are limite impuse de limitele trecătoare ale existenței lor, dar și de limitele libertății interioare a supușilor. Se pare că secolul al XX-lea este unul dintre cele mai sângeroase din întreaga istorie prin manifestarea violenței la cote maxime în regimuri totalitare, fasciste și bolșevice, prin război mondiale, holocaust, războaie civile, acțiuni teroriste, supraveghere, adresarea și chiar suprimarea adversarilor politici incomozi. Hitler i-a ucis cu multă cruzime pe evrei și a generat un război în care au fost peste 50 de milioane de victime. Stalin, geniul aflat în fruntea celei mai umane orânduiri din lume, cum se autointitula, i-a căsăpit pe toți adversarii reali și închipuiți, fără alege între o naționalitate sau alta și cu deosebire și-a masacrat propriul popor. Dictatorii din lagărul comunist i-au urmat exemplul lui Stalin și aplegând principiul luptei de clasă în viața politică, au căsăpit dușmanii poporului, opoziția politică și pe toți cei care aveau curajul să fie de acord cu sovietizarea țării, pe creștinii practicanți care credeau cu sinceritate în Dumnezeu. Dragii mei, acesta a fost episodul de astăzi, asupra căruia am stăruit, dar vă invit și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire, la emisiunea Unde ești libertate? Mulțumesc pentru atenție!